Uh, magandang gabi mga kapatid. So tayo po ay ang ating pong paksa ngayon po ay isang katulad po ng kahapon, ito po ay uh, isang hiniling na paksa o a requested topic. Ano po? Ito ay patungkol doon sa 1,000 year years sa uh, clock po ng apocalypse. Alam po natin maraming mga naniniwala sa tinata ng premillennialism na sila ay nagtuturo ng ang Panginoon ay bababa sa lupa at pagtatayo ng isang makalupang kaharian sa loob ng isang libong sa loob ng isang literal na isang libong tao. Yun po ay isang katuruan hindi ko pinaniniwala at uh, aking mapapatunayan hindi tinuturo ng Biblia. So yun po ay ating papaksain uh, sa gabing ito. So sa ating po mga isun maraming gabi sa inyong tanan mga isun Uh, sa ating mga kakabsap, JT uh, Ilocos, uh, Cagayan Valley, sa Northern Luzon, na ibang karabi, kata kayo aming kakabsap. At uh, dito po sa ating mga katugangan sa Bicom Region, Diyos Marahina Banggi sa Intugabos, at uh, dyan po sa Pangasinam, Santos sa Labi, dyan po sa Carabao Island, uh, Maya de Gabi, at dito po sa amin, sa lupay ng Uh, may Kenny, Maya Pabek, yan ko nga. So ito po ang ating paksa kayo. Maraming tao na naniniwala sa maling paraan. Ano po? Kaya mabuti ituro natin kung ano ang tinuturo ng panalaksulata. Tayo po ay uh, hindi natin binibigyan malaga yung tinuturo lang ng tao. Ang binibigyan natin ng halaga ay yung tinuturo ng badalaksulata. So tayo po mag-upisya na sa ating Uh, pag-aaral po, ano po? Ito pong uh, pwede natin tingnan po rito para malalang maging maliwanag sa atin. Ay yung ikadalapot katwitlo na naklat ng apokalipsis. Kapag ka natin makikita yung tinatawag na 1,000 years reign. Kung ating pong uh, uh, i-dadiagram po yan, nagsimula po yung 1,000 years sa pagbagsak ng Rome. Ito. At, uh, at ang mga ang ating Panginoon ay nagtukumpay kasama ng mga pinag-usig ng kapatid sa panahon na yun, mga pinatay, dahil hindi sila sumamba sa uh, Diyos-Diyosa na walang iba kundi ang mga Roman emperors. Ano po. At kas- ka- kasabay po nito ang pagkatali kay Satanas, so siya'y tinali ng Diyos. In other words, hindi niya magagawa na gumamit ng isang makapangirang kaharian, alam po, isang makapangirang kaharian para usigin ang mga kristyano. Pero pag malapit ng matapos yung isang libong taon, si Satanas po ay palalayain upang susubukin niyang gawin ulit yung ginawa niya sa panahon ng Roman Empire. Ano po? Pero hindi siya magtatangupay sa pagkatatulang siya ng Diyos. At kasabay po rin yung tinatawag nating uh, judgment day. Yung po tinuturo ng Badalak Sulata. So, tunan na po natin ang Romans, uh, Revelation chapter 20 na po. Ito po ang tinatawag nating premillennialism. Ito po ay nakatungtong lamang sa paniniwala may isang literal na isang libong taong paghahari ng Panginoon sa lupa. Yung po makikita natin. Pagkapatunayan natin na yung isang libong taon ay hindi po literal na isang libong taon, babagsak po yung maling turo na yun at tinatawag nating premillennialism. Kaya mangalaga po ng pag-aralan po natin, kung ano talaga isang libong taon na yun. Po. So, 1,000 years. Bilanggit po yan sa Revelation 20. Ito po ay makikita natin ano bang nangyari dito. Number one, sa verse 2 ng Revelation chapter 20, si Tanas po ay tinali. Satan is bound sa loob ng 1,000 years. Yan yan. Ang ibig sabihin niya, hindi na niya muling madadaya yung mga bansa katulad ng panahon ng Roman Empire. No po? At at the same time, it, ay, ang, ang mga pinag-usig ng mga kapatid ay nagtagumpay at naghari kasama ng ating Panginoon sa verses 4 and 6. At pagkatap- pag matapos na mata- maya- matapos yung 1,000 years, si Satanas ay palalayain sa sandaling panahon. 
yun ay makikita na sa verse 6. So yung one, yan ang 1,000 years na sinasahe po sa aklat ng Apocalypse. Ngayon, ang katanong ha, yung bang 1,000 years ay figurative or is it literal? At tinutukoy yung 1,000 years ay literal na isang libang taon o ito ay isang talinhaga not necessarily literally 1,000 years. Yun po ang isang mga bagay na mahalagang bigyan natin ng pag-aaral uh, sa gabi ito. Ang 1,000 years, kung ito ay literal, kung ito 1,000 years ay literal, kailangan maging literal din yung ibang bagay na pinabagit sa Apocalypse 6. Number one, <coughs> ito po sa Revelation chapter 2 verse 10. <coughs> Ito po ating mababasa. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. And you will have tribulation ten days. Be faithful until death and I will give you the crown of life. Ibig sabihin ba, magkakaroon ng tribulation ten days, literally tribulation ten days lang. Kung yung 1,000 years ay literal, literal din yung 10 days. Sabihin, sa puntang, sa araw ka lang uh, magtitiis, tapos yung kakaroon ka lang ng buhay na walang hangga. At ganun ba yan? So, kung literal yung 1,000 years, literal din po yung 10 days na tribulation. Tignan po rin nyo, sa Revelation chapter 13 verse 1. Kung literal yung walang 1,000 years, literal din ito. Itong tinatawag natin beast. Masaya natin. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. Kung ito po ay literal, paano natin illustrate na isang spitulay ulo niya, tapos isang po yung sumangay niya? Meron na ba tayo nakita ganun? na hayop o halimaw? Hindi po, hindi, hindi, hindi yun. It, it, it is figurative, gano'n po. Tulad ng ating pagpapalungan ng kagabi, ito po ay isang makapangarihan na may at malakas na hari. At ito ay ginamit sa tanas. At sa isinamba bilang Diyos. At pinag-usig niya ang mga Kristiyano sa panahon na yun. Uh, obviously, yan ang Roman Empire. Yan Roman Emperor, ano po. Yung sa Revelation 19 verse 15, tignan po natin, ito rin po yung magiging literal. Masaya natin, ano po? Now out of his mouth goes a sharp sword, and with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fullness and the wrath of Almighty God. Ibig sabihin, may nalalabas talagang literal na, ma- na isang tabak na matala sa bibig. ng ating Panginoon. So, yun po hindi. Yan po yung larawan. Yung matalas na ma sword mula sa bibig ng Panginoon ay ang kanyang salita na ahatol sa mga kalab- kalaban niya. Di ba? Yan makikita natin. Yun yung papakita ng kanyang kapangarihan. O, the Cerebellus and Twitter verse 1. Yan ay, so, an angel coming down from heaven and having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Paano mo, paano mo itatanig ka lang ang isang spirito? So, hindi po literal yan. Ibig sabihin, ta, ta, ang ibig sabihin ng tinali sa tanas, ang kanyang kapangarihan ay tinali ng Diyos. Nilimitahan ng Diyos ang kanyang kapangarihan. Hindi na niya magagawang uh, dayahin pa yung mga bansa. So, ito lang po sinasab, so, Revelation chapter 20 verse 3, And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive, deceive the nations no more till the thousand years were finished. But after this days, he must be released for a little while. So, hindi yan literal na isang talikala na makikita natin. So, obviously, itong 1,000 years ay hindi po isang literal na isang libang tao. Ngayon, Kung ito po ay isang libong taon na pag sa lupa ng ating Panginoon, may mga bagay na dito na mababasa sa Revelation chapter 20. Number one, 
Ayon po sa aral ng premillennialism, ito po ay si Kristo ay magkahari sa Jerusalem 4,000 years. Walang binagin ni Jerusalem doon. Pagkatapos, it's siya mag-aari sa lupa. Wala rin binanggit na si Kristo ay mag-aari sa lupa sa Revelation chapter 20. Hindi rin binanggit ang pangalang pagdating ng ating Panginoon na mahalaga sa tulong ng premillennialism. At hindi natin makikita si Kristo sa lupa na siya tutuntong sa lupa at magkakaroon siya ng isang literal na trono sa lupa. Ang katotohanan niya ng ating Panginoon, hindi na siya tutuntong sa lupa magpakailan mo. At hindi po ito patungkol sa atin. Wala tayong kinalaman sa Revelation chapter 20. Ito ay tumutukoy sa mga kristyalong pinatay at pinag sa panahon na yun. At hindi rin binabagitas ang literal na bodily resurrection, na mayroon siyang physical resurrection ng mga, ng mga banal. Wala tayong mababasang gano'n. So hindi ito pong yung uh, tinatawag natin premillennialism na si Christian mag sa lupa, siya lang ibang taon. Wala tayong mababasa sa Revelation chapter 20. Kaya mas makikita natin dito, yung 1,000 years is a figurative number. Masinin natin, number 10 is a complete number. Pag nagbibilang tayo, magtatapos tayo sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang nasusunod, 10 na naman yun. 11, 12, 13, 14, 10 yun. And so on and so forth. So ang 10 is symbolic of a complete, of completeness. So, ito po ay 10 times 10 times 10. So, it equals 1,000 years. Diyo ba? Makita natin. Ang number 10, sabi natin, is completeness. Ano ito? Ito isang mahabang panahon. Ito isang mahabang panahon. panahon. It's a full and complete period. Then, sa panahon na nasa kaisipan at layan ng Diyos. Kasi ba, nagsimula po ito sa Roman Empire at magtatapos sa pangalang pagdating ng ating Panginoon on the Judgment Day. So, ito po ang 1,000 years na sinasabi. Ngayon, kung yung po ay literal 1,000 years, ito nagsimula sa fall of Rome no 476 AD. So, plus 1,000. So, dapat nagkaroon na po ng uh, uh, pagkaharing Panginoon 1476 AD. Eh, wala naman. So ito po ay, tandaan po natin, ang Apocalypse ay mga bagay na mangyayari, mal, ma, 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 malapit na mangyayari sa panahon ni Apostle John. So, magiging po makikita natin. So, hindi pwedeng yung po ay siyang literal na siyang libong tao. So, pwede siya po ninyo. Yeah, meron pong rules uh, how to determine whether it is figurative or literal. May sinasabing an indefinite a definite is put on the indefinite. In other words, binagbibigay tayo ng isang definite na bilang sa isang bagay hindi natin mabibila. Halimbawa, sa Psalm 50 verse 10, For every beast of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. E pa paano yung 1,001? 1,000, 1,000, 1,001 hill, hindi na yun sa Panginoon. So, tinutukoy lang rito, lahat ng mga hayop ay sa Diyos. Y- yung 1,000 hills is not a literal hill. It is not literal 1,000 hills. Kundi lahat ng mga bundok, lahat ng mga bundok, lahat ng mga baka sa lahat ng bundok ay sa Diyos. Yun ang sinasabi niya. Kasi kung literal yan, yung 1,001, yung baka sa 1,001, 1,001, 1,001 mountain hill, hindi na sa Diyos. Hindi ah. Hindi na sinasabi ng talata. So, so makikita natin dito, ang 1,000 years ay hindi po siya literal na 1,000 years. Makikita natin, ang ating Panginoon ay naghari hindi po sa kanyang pangalang pagdating. Ayon po sa turo ng mga premillennialist, ang Panginoon ay maghari sa kanyang pangalang pagdating. Ang totoo niya lang ating Panginoon na naghari sa Acts chapter 2. Pasahin natin na po. Sa Acts chapter 2 verse 30 hanggang verse 32, ito ang ating mababasa. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body according to the flesh, he should raise up the Christ to sit on his throne, he foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, 
Now this fleshy corruption, this Jesus God has raised up of which we are all witnesses. So pag si Kristo po ay binoy na maguli, sa iyo po sa kanyang trono. Ito yung nangyari sa Acts chapter 2. So doon siya nag, nagsimula maghari at ang kanyang paghari magtatapos sa kanyang pangalawang pagdating. So hindi, hindi na siya magiging hari sa kanyang pangalawang pagdating. Ito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. Hari na siya ngayon. Sa pagkatungtoy na isulat ni Apostle Paul noong 60 AD, hari na ng ating Panginoon. Ito po ang ating mababa, which He will manifest in His own time. He was the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. So, si Kristo po ng Panginoon natin ay hari na kayo. In Ephesians chapter 1, verse 20 to verse 23, which He worked out, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at, the, at His right hand in the heavenly place. Ibig sabihin, sa kanyang kapangyarihan. Hindi lang ibig sabihin ng right hand, kapangyarihan. So lahat ang kapangyarihan na nasa ating Panginoon. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things in the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So it's a Christo po ay makapangyarihan hari nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Kailan magtatapos ang kanyang paghahari? Nasahin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to verse 26. Whereas in Adam all die, even so in Christ also be made alive. But each one is in his own order, Christ the first, first Christo ng mabubuhin maguli. Afterward, those who are Christ at his coming, then comes the end. When he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all the world, authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet, the last enemy that will destroy his death. For sa nagkapag nagkaroon na po ng pagkabuhi na maguli, hindi na maghahari ng ating Panginoon. So baliktad sa tinuturo ng mga tinatawag na ating premillennialist. Sa pagalang pagdating ng ating Panginoon, hindi ito ang kanyang pagsisimula ng kanyang paghahari, kundi ito ang katapusan ng kanyang pagahari bilang hari na makikita natin. At ang kahari bibigay na sa ama na nasa langit. So, yun po makikita natin sa pagahari po ng ating Panginoon. Ito po ay magtatapos doon sa uh, pagalang pagdating ng ating Panginoon. Kaya, bidito po sa Revelation 6.9. May kikita natin dito ang, ang mga pinatay na sa ating pag... Mayroon silang katanungan sa Revelation 6, 9 to 10. When he opened fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. So ito yung pinatay, ito yung mga kristyanong pinatay sa land of Roman Empire dahil sa kailang dahil sa salita ng Diyos at sa kailang ng palataya. And they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. So, yung nagtatanong sila hanggang kailan mo yung pag-iiganti nga niya. So, Revelation 20 verse 4, siya nagot John. And I saw the thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, whether that worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for a thousand years. Question in point two is not the past tense. And they lived and reigned with Christ for a thousand years. So makita natin, ito yung mga, ito yung mga kaksama naghari ng ating Panginoon. Di tayo yung mga pinatay sa panahon ng Roman Empire. Kaya yan ang pagtatagumpay na sinasabi sa Apocalypse 6, chapter 17, Verse 14. So, to be sabihin, asayin natin, This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for is the for is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are chose, called chosen and faithful. So, tagtagumpay ang Panginoon na ginatulan niyang tinatag natin Roman Empire. Yun ang makikita natin. So, ito is Revelation 20, verse 4. Ito po hindi patungkol sa atin. Ito ay patungkol doon sa mga 
pinagutan ng ulo dahil sa kailang pananampalatay kay Kristo sa salita ng Diyos. At di sila sumamba doon sa larawan ng beast. At di tinanggap yung mark of the beast sa kanilang uh, noo o sa kanilang kamay. Sito nagtagumpay at kasama ng hari ng ating Panginoon for a thousand years. So, yun po makikita natin dito. So, yun, so, yun po ang makita natin. Uh, makikita rin po natin na meron tinatang na first resurrection. But the rest of the dead did not live again until the thousand years were finished. Hindi po yung literal na uh, resurrection na makikita natin tulad ng sinasabi ng mga uh, premillennialists. Kung dito po isang figurative na resurrection po. Ang resurrection can be literal or figurative depending sa pagkagamit or context. Sa so 1 Corinthians 15, talks about a literal resurrection na mangyari po sa pangalang pagdating ng ating Panginoon. So sa Roma 6.4, ang bautiso po inaalin tulad sa is pagkabuhin na maguli. So ito po yung ginawis sa figurative na paraan. At dito po si Ezekiel chapter 37, 1-14, yung tinatayang Valley of the Dry Bones, ito yung resurrection ng Islam ng isang bayan. But sila'y 70 years na naging alipin, at after 70, sila'y babalik sa Israel, at sila'y magbubuhin na maguli bilang isang bansa. So basahin natin. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves, and bring it to the land of Israel. Hindi po literal ang pagkabuhin na maguli yun. Sila ibabalik mula sa pagkalipin at sila darating at babalik sa kanilang lupain sa Israel. So, they live and reign with Christ for a thousand years. Ito po ay nagtagumpay. Nakasama lang ating Panginoon na pinag-usig at pinag-ganti ng Panginoon nung inatulang po ang tinatang nating Roman Empire. So, ito yung pagtatagumpay ng ating Panginoon kay Satanas. So, dito po sa Binding of Satan, dinali po si Satanas. Ibig sabihin, nung nabda ko sa krus ng ating Panginoon, si Satanas yung natalo na sa ating Panginoon. Dahil nga wala, wala na po kanyang kapangarihan sa kamatay ng ating Panginoon. So, para ma, 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 sa kanyang kaisipan, si Satanas, mat malaban niya si Kristo, ang ginawa niya, pinag-usig niya yung mga Kristiyano sa pamagitan ng tinatawag nating Roman Empire. So, nung siya tinali, this Revelation 20 verse 1, nilimitaan ng Diyos sa kapangarihan ni Satanas. So, hindi niya magagawa yung dati niyang ginagawa. Dito po sa Matthew 12 verse 29, how, how or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first buys the strong man? And then he will plunder his house. So, pagsabihin, tinali ng Diyos si Satanas, natin na literal sense, kundi kinontrol ni Satan ng Diyos ang kapangarihan ni Satanas. Yun po makikita natin. So, dun sa Revelation 20 verse 1 to 3, hindi na, hindi na magagawa ni Satanas si dating ginawa niya na pinag-usig niya ang mga kristyalang at paggamit ng isang makapangarihang uh, kaharihan na katulad ng Roman Empire, mga kapatid. So, eventually, si Satanas po ay tatalian uh, ng Diyos permanently. This Revelation 2010, the devil was deceived and was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and they will be tormented for night forever and ever. Ito'y pagkatapos ng 1,000 years. Hindi po literal yun. Ito isang mahabang panahon na si Satanas ay nakatali, nilimatan ng Diyos ang kanyang kapangarihan, at pagkatapos ay palalayain. So ito 1,000 years po, hindi po ito literal na 1,000 years sa lupa. Wala po tayong mababasa gano'n. Ito po isang panahon na kung saan, ang, ito ay kasalukuyang panahon actually. Ito nagsimula sa uh, pagbagsak ng Rome, ng Roman Empire at ito yung magpapatuloy hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kung pagtignan po natin, basahin po natin sa Revelation chapter 20, ano po? Para maging maliwanag sa atin. Dito po sa verses 1 to 3, Then I saw an angel coming down from heaven, having 
the key to the bottomless speed in the great chain in his hand. He laid hold of the, of the dragon and serpent of old, which is the devil and Satan, and bound him for a thousand years. And he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more, till the thousand years were finished. But after these things, he must be released for a little while. So, ibig sabihin, siya po ay tinali ng Diyos, nilimita ng kanyang kapangyarihan, hindi niya, hindi niya magagawang pagbusigin pa mga bansa, uh, mga kristyano, at nagagamitin sa mga kapangyarihan bansa, katulad ng Roman Empire sa panahon na yun. Hindi na niya magagawa yun. Pero, siya ay palalayain pagkatapos ng, pagmatapos yung 1,000 years. So, dito po sa verse actually, ang kasunod po nito ay yung uh, verse 7. Sabi, tingnan nyo. And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the thousand years were finished. But after this, things he must be released for a little while. Kanya. So verse 7, kanya, Now when the thousand years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is the son of the sea. So, ibig sabihin, pagka palapit, matapos na yung 1,000 years, palalayan po sa tanas, at mag-a-attempt siya na gawin niyang ginawa niya sa Roman Empire. Na usigin niya muli ang mga Kristiyano. Dito po sa verse 9. They went up on the breath of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven, and devour them. Sabi-sabihin, hindi, hindi hindi nga magagama yun. Siya yahatulan na ng Diyos. Then sa verse 10, the devil would deceive them was cast into the lake of fire brimstone where the beast and the false prophet are and they will be tormented day and night forever and ever. So, sabi-sabihin, pag matapos ng 1,000 years, na tanas, mag-aaten po siyang dayaan ng mga bansa, pag-uusigin ng mga kristyano, at pero, sa yahatulan ng Diyos. At tatakot na siya sa dagat-dagatang nagninigas na po. At sumpo eh. Sa so verse 11, at the same time, ito na judgment day. Dito sa verse 11, Then I saw great white throne, and he was sat on it. From those face the earth and the heaven fled away, and there was a found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were just according to their works by the things which are written in the books. Dalong libro ito. Yung aklat, yung unang aklat, ito ang ginamit na bataya na paghatol. Yung pangalawa aklat, ito yung, mga, ito yung book of life. Ito yung mga tao nakatala sa aklat ng buhay. Ito yung mga, mga tapat na kristyano sa, pan, sa, sa Diyos. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, it's one according to their works. To his works, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone that found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, ito pong makita na sa Revelation 20. So, unang bahagi, siya tanas po itinali. So, ito'y nagsimula nun inatulan ng Diyos ang Roman Empire. Tandaan natin. So, yung Roman Empire na, 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 na tulan ng Diyos no 476 AD. So, kung magbibigil tayo 1,000 years, literal, tagtapos ito ng 476 AD. Ah, dapat nagkaroon na ng ka judgment day pagkatapos no hindi wala pa judgment day so makikita natin na itong 1000 years hindi sa literal 1000 years it kailangan nating ano why katulad sinabi natin kanina it's a complete period of time ayon po sa layunin ng Diyos it's a complete period of time sabi hindi pa natin nakita ang katapusan ng panahon na yan Sa pagkatapusan ng panahon na yan ay Judgment Day na. Wala pa Judgment Day. Tandaan natin, katapusan ng 1,000 years is Judgment Day. Wala pa Judgment Day. So, 1,000 years ay nandito pa rin yan. 
Kailan matatapos? Hindi natin alam. It's a complete period of time in the mind and purpose of God. Sila ang nakakalam kung ilang magtatapos itong 1,000 years. So again, pansinin natin, yung 1,000 years is not literal 1,000 years. It's a figurative period of time. Ibig sabihin, hindi natin nagsaktong malam kung anong kano katagal yung 1,000 years na yun. It's not literally 1,000 years. So dito po makikita natin, yung mga premillennialists, meron sila maling pananap. They make figurative literal. Ginagawa nila literal yung figurative. So, 1,000 years. Ginagawa nila literal 1,000 years. Kaya lang, ang aklat ng Apocalypse is, ito po ay isang highly figurative and symbolical na aklat. Dito, hindi natin kailangan na ito sa isang literal na paraa. Guys, in the first place, hindi siya literal. Sa so, Revelation chapter 1, Ito po sa verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must surely take place and he sent and signified it by his angel and his two servant John. Sabi niya, signified. So, ginamit niya yung mga signs. Kaya pag binabasa natin ng Apocalypse, hindi tayo nagbabasa na isang literal na kla. Tayo nanonood na panonood ka na sine. Pinakita sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng mga signs kung ano mangyayari o ano nangyayari sa mga panahon na yun. So, hindi, hindi natin dapat basahin ito sa isang literal na paraan. So, ang ibig sabihin, because it's highly symbolical at maraming ginamit ng Diyos sa mga signs kanya instead ng mga literal na salita na unawain na sa literal na paraan. So, kailangan unawain natin ang aklat ng Apocalypse sa, sa isang figurative na paraan. Ngayon ang makikita natin. Kasi, ang pag, pang, ang pag, uh, pagtatagupay ng Panginoon kasama ng kanyang mga lagad ay nagsimula nung magapi o inatulan ng Diyos ang Roman Empire. Kasi yun ang tinatanong nila sa binasa natin kayo sa Roman, Revelation 6 verse 9, When he opened the fifth seal, I saw under the altar of the, the souls of those who had been slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until a judge and avenge our blood of those who dwell on the earth. Hanggang kailan mo kami pag-iganti kanya? Hanggang kailan mo ahatulan at ipag-ganti ang aming mga dugo? Sabihin, ano bang sino gagantian nila? Yung umusig sa mga kristyano. At sino yung umusig na yun? Yung Roman Emperor kanya. Saan nakaupo yung Roman Emperor? Sino ko po sa Rome? Di sa Revelation 17, ano po? Sabi po rito, sa verse 9, sino itong uh, babae dito binabang sa Revelation 17, which is, a, which is a harlot. Ang binabang ito sa verse 5, and on her, on her forehead the name was written, Mystery Babylon the Great, the Mother of Harlots, and of the Abominations of the Earth. Nung isulat po ang Apocalypse, wala na yung Babylon. Nandaan natin nung inatulan ng Diyos ang Babylon, na wala ang Babylon. Actually, mapasahin natin ng Isaiah, ang Babylon po ay mangyayari, yun ay pa, ang mga, mga hype na lang, manginginain doon, ganyan, wala nang titira doon, kahit kaila. So, wala na yung Babylon dito. So, yung Babylon dito, hindi siya literal ng Babylon, kundi dito ay syudad na kaaway ng Diyos. Katulad ng Babylon, na kaaway ng bayan ng Diyos. Dito sa Revelation 17, verse 9, Here is the mind which has wisdom, the seven heads are seven mountains on which the woman sits. Ano yun? Yun ang Rome. Rome is the city of the seven hills. So, nandodoon yung... So, nagsipo yung figure mula sa beast, naging woman. Yung beast, yun na nandodoon, nakatira doon sa syudad na yun. Yung beast yun ang Roman emperor. At siya nandodoon sa Rome. Di yun ba? So, yun makikita natin dito. Ano mangyayari sa Rome? Dito sa verse 18, the Romans Revelation 17 verse 8, And the woman whom you saw is that great city which reigns over the kings of the earth. So, pinapaliwanag ng Apocalypse ang kahulugan ng babae. Ano yun? Ito'y syudad. Ito'y, ito'y dakilang syudad, kanya, na nag sa mga bansa at mga hari sa lupa, kanya. So, it's the city of Rome. Ano ba ang nag sa pano ni John? Roman Empire, di ba? So, maliwanag ito'y city of Rome. Ano mangyayari sa Rome? 
what will happen to Rome? So tandaan po natin, magtatago pa yung Panginoon sa so, Revelation 17 verse 14. Makikipaglaban ng makapangareng Roman Empire laban sa Diyos kanya. This will make war with the Lamb and the Lamb will overcome them. For is the Lord of Lords and King of Kings and those who are with Him are called, chosen, and faithful. Now, kailan nagtagumpay ang Panginoon? Noon bumagsak ang Roman Empire. So Revelation 18 verse 21, Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw, up, threw it into the sea, saying, Thus with violence the great city of Babylon shall be thrown down and shall not be found anymore. Kaya hindi Babylon, hindi yung Babylon, dahil wala rin Babylon dito. Inatulan ng, ng Diyos ang Babylon sa Isaiah chapter 14, di ba? Uh, tulan ng Diyos ang Babylon. At in, uh, dito, in, yung Babylon represents Rome. Symbolizes Rome. At sabi, uh, tulan ng Rome, at di na matatagwan kahit kailan. The Roman Empire disappeared. Noong 476 AD, ang Roman Empire po ay bumagsa. Yun po makikita natin. Noong 476 AD, ito po makikita natin. Ah, ito, sabi sa inyo natin. Uh, dito po sa, ito po, history, na po. Kung tingnan po gusto niyo makita, history.com slash news slash eight dot uh, dash rom dash fair. Kanya, yun po ang, ang website nitong babasahin natin. Ang sabi niya, ng website na ito, Ito po ay natapos ng 476 AD ang Rome. Naputol tayo. Eh, anyway, alas tapos na rin po yung unang bahagi. Alas tapos na po yun. Uh, ang ating conclusion dyan, wala pong literal 1,000. So, eh, unfortunately, naputol tayo. Hindi ko walang bakit. Hindi siya ganito yung signal ng ating internet. Ito po, napuputol-putol. Hindi po natin alam kung bakit gano'n. Pero anyway, uh, more or less po ay eh, tapos na po yung ating uh, ating ano, hindi ko lang alam kung nandito yung mga yung mga question. Ano po? Eh, hindi ko wala. Baka na wala. Okay. Sorry po mga kapatid. Natapon, naputol tayo kanina. Pero anyway, more or less tapos na po yun. That the 1,000 years, 1,000 year reign, di po literal na 1,000 years. At ito isang malaki. Uh, kamali ang po tinatawag nating premillennialist uh, doctrine. Napuputol-putol po signal. Anyway, magtatapos na po tayo. So, dito po natin tapos yan ang ating pag-aaral. Eh, naputol po tayo. Ah, uh, Tapos na po natin ang ating pangal po sa gabing ito sa pamagitan ng magiling panalangin. Sa mga banal, kayo po ay uh, kapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya na yung binigay sa amin sa araw na ito sa pagpapagaling po ng mga may sakit sa amin. At sana po yung mga kasulukuyan na sa balik ng karamdaman sulukuyan ay magkaroon ng kagalingan. Dinadalain namin ang mga nasanay ilang yung mga kami sa ng tukso. Patuloy po kami sa paglilipod sa inyo, Diyos. Dinadalain namin na yung mga namamahala sa inyo, mga pamahala na sa inyo sila yung makagawa ng mga palatuntunan na makatulong po sa amin upang kayo magpatuloy sa paglilipod pagsama sa inyo ayon sa inyong kalobo ng Diyos. Patawarin po niyo kami sa inyo mga pagkakasalan. At dahil patuloy niyo kami pagtabayan sa pamagitan niyo salita at patawarin niyo kami sa mga pagkakasala. Ang mga bagay ito ay minyingi sa kinabahan ng Tusok Kristo. Amen. So, pasisya na po tayo sa pagkapotol ng ating uh, uh, ulang bahagi. Ingat po tayo. Stay safe.